Assalamualaikum dear students. Last lecture में हमने जो अपना knowledge equation को drive कर रहे थे, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था work point करके. और students आप देखें यहाँ पे जो force है हमारे पास force किस वजह से आ रही है? Force हमारे पास आ रही है pressure की वजह से. देखिए यहाँ पे pressure apply हो. तो अब pressure की definition क्या होती है हमारे पास? Pressure is equal to force per unit area. ठीक है students? तो यहां से अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया तो जो यहां पे P1 है मल्टीप्लाई A1 ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा है A1 अगर इस प्रेशर को मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास फोर्स आ जाएगी अगर मैं यहां पे F1 कर दूं यहां पे P1 कर दूं यहां A1 कर दूं और फॉर सेकंड फोर्स आउटलेट पे F2 P2 into eight point. और अगर इन forces की value को मैं question two और three में put कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास जो work होगा वो आएगा मेरे पास P1 A1 del x1 और जो work two आएगा मेरे पास second outlet पे वो आएगा P2 A2 और sorry del x1 होगा जो displacement उसने दी थी del x2 okay और स्टूडेंट्स अब ये तो हो गया हमारे पास वर्क अगर हम देखें थोड़ी माइनस साइन के साथ था कि प्रेशर की डायरेक्शन क्या थी ऑपोजिट थी यहां पे आप देख सकते हैं अच्छा स्टूडेंट्स अब आपने टोटल वर्क करना है तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा w1 w2 वर्क इज इक्वल टू w1 w2 तो मैं वर्क को क्या करता हूं मैं ऐड कर देता हूं w1 is equal to p1 a1 del x1 और प्लस इनटू माइनस आर पी वन ए वन सॉरी पी टू ए टू डेल एक्स टू तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल वर्क होगा वो किसके प्रॉपर आ जाएगा पी वन ए वन डेल एक्स वन माइनस पी टू आ ए टू डेल एक्स टू अच्छा अब हम देखें वर्क फाइंड कर लिया जो हमारे पास डेफिनेशन थी एनर्जी कंजर्वेशन की हमारे पास क्या थी वो हमारे पास थी कि जो टोटल वर्क है वो बराबर है सम ऑफ एनर्जीज कौन सी एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है टोटल वर्क जो है वो बराबर है a change in kinetic energy plus change in potential energy. So students, the total work tha wo mere paas kis cheez ke barabar tha? Wo mere paas barabar tha P1 A1 P1 A1 into del x minus P2 A2 into del x 2. So yeh mere paas jo cheez aya, yeh mere paas kya aga? Total work done aga. अब स्टूडेंट्स मैंने फाइंड क्या करना है मैंने फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के ई तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन मीन आउटलेट माइनस इनलेट आउटलेट पे मेरे पास अच्छा स्टूडेंट्स एक कंडीशन है जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जितना मैस यहाँ पे इन हो रहा है उतना ही मैस आउट हो रहा है तो अब आप देखें कि हमारा मैस क्या है मैस कंजर्व है मैस क्या है मैस इज कंजर्व अच्छा स्टूडेंट मैस अगर कंजर्व है तो मीन नो सिंक यहां पे कोई सिंक नहीं होगा कि हमारे पास मैस क्या है लॉस नहीं हो रहा यहां से कहीं पाइप लीक नहीं है ठीक है तो यहां पे मेरे पास हाफ डेल एम वी टू स्क्र माइनस हाफ डेल एम वी वन स्क्र आ जाएगा और अगर मैं रिलेशन लिखू का पोटेंशियल एनर्जी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो मेरे पास क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट मीन के जो हमारे पास एम होती है क्या होती है एम जी एच स्टूडेंट जी तो कांस्टेंट है इतना हाइट नहीं होती कि इतना ह्यूज डिफरेंस है जी एच टू माइनस डेल एम जी एच वन तो स्टूडेंट्स आपको एक रिलेशन पता होगा जो कि हमारे पास है 
then string is equal to uh, change in mass per change in value. ठीक है students? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम निकाल सकते हैं del m की value. तो del m हमारे पास किसके बराबर आएगा? Rho into volume. अगर mass की जगह मैं rho into volume कर दूँ, students देखते हैं मेरे पास क्या relation बनता है? Students जो ये relation है rho into the volume तो ये आपको पता होना चाहिए ये आगे जाके हमें क्या होगा आ, हम इसको यूज करेंगे ओके इसको हम क्या करेंगे आ, यूज करेंगे आप ये देखें कि हमारे पास जो टोटल वर्क डन था वो भी आ गया हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी वो भी आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी आ गई अब हम क्या करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को पुट कर देते हैं इक्वेशन आ, वन जो हमने फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसमें हम क्या कर देते पुट कर देते हैं Total work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. So total work done, what was our cap? Our cap was E1 A1 into del x1 minus P2 A2 del x2 is equal to half and del m V1 square sorry V2 square minus half sorry del m v1 square plus uh, jo potential is equal to our capacity del m g uh, main trick likh deta hu h2 minus h1 aur uh, kyunki uh, jo hamare paas uh, del m bhi constant hai aur g bhi hamare paas kya hai constant hai aur so, students maine aapko last slide mein ek uh, equation batayi hai wo hamare paas kya hai ke jo density hai wo hamare paas barabar hai mass और यूनिट वॉल्यूम में अगर मैथ्स में चेंज होता है तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा और अगर मैंने यहां से डेल एम की वैल्यू निकालनी हो तो मेरे पास क्या आएगी रो इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एम तो यहां पे अब आप देखें कि एरिया इनटू आर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास पाइप की थिकनेस दी है वेक्टर्स करें ये ऐसे है यहां पे एरिया और जो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या बनाती है ये हमारे पास वॉल्यूम बनाती है किस चीज का फ्लूइड का ये डेल x1 था हमारे पास और ये a1 है और ये मेरे पास डेल x2 है और ये हमारे पास क्या है a2 अगर हम एरिया को इस पे साथ मल्टीप्लाई करूंगा मीन देखें एरिया ये आ, अगर कोई सर्कुलर चीज हो तो उसका एरिया है और अगर इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये उस चीज का क्या आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम आता है तो यहां पे हमारे पास ये क्या आ जाएगी ये हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होती है e1 into del v1 और ये मैं v कैपिटल ले रहा हूं p2 हां del v2 व्हिच इज इक्वल टू हां हां m v2 स्क्वायर स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास मैथ्स कांस्टेंट है तो मैं v2 minus v1 स्क्वायर कर देता हूं प्लस del m into g into h2 minus h1 okay students acha dekhi del v ki value agar main yahan se nikalna chahu to kya hogi del v ki agar main yahan se value nikalna chahu to mere paas kya hogi agar density hamare paas proper hai mass per unit volume ki to jo change volume ko agar main density ki jagah le jaau aur density ko niche divide kar do to ye mere paas proper aa jayegi del m divided by rho to main kya karta hu jo v1 hai iski jagah main kya karta hu del m by rho put kar deta hu v1 del m by rho minus p2 del m by rho students incompressible tha flow to hamare paas density kya hogi constant hogi aur mass conserve hai jiski wajah se hamare paas kya hoga mass bhi conserve hogi students yahan pe dekhen del m yahan pe bhi aa raha hai del m yahan pe bhi aa raha hai to main kya karta hu main del m ko common le leta hu एल एम को मैंने ये कॉमन लिया तो मेरे पास हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 ओके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया gh2 माइनस gh1 स्टूडेंट्स अगर इधर से भी देखें हमारे पास दोनों क्या कॉमन है डेल m बाय रो कॉमन है तो मैं क्या करता हूं डेल एम बाय रो जो है इसको कॉमन ले लेता हूं 
P1 minus P2 which is equal to our pass kis ke barabar hoga? del n or half v2 square minus half v1 square uh, plus gh2 minus gh1 del m ko del m se make karta hoon cancel kar deta hoon to mere paas ab dekhiye jo relation so humare paas jo relation ban raha hai ab wo humare paas aa raha hai p1 by rho uh, minus p2 by rho is equal to half v2 square minus half v1 square plus g h2 minus g h1 students uh, one wali or two wali values kya hai aap lada karne to yaha pe dekhe jo ye p2 ki value hai ye is taraf a jai ghi aur humar paas ye wali value is taraf aur jo g h1 wali hai wo bhi value humar paas kya jai ghi is taraf a jai ghi to humare paas dekhe p1 by rho plus half v1 square plus g h1 is equal to p2 by rho plus half v2 ka square plus g h2 ye humare paas jo relation bana hai ye humare paas kya hai ye hume bata raha hai ke agar humare paas koi pipe hai to us mein ek non यूनिफॉर्म पाइप है ओके तो उसमें जो इनलेट पे हमारे पास प्रेशर है वेलोसिटी है और जो हमारे पास हेड है हेड इसको बोलते हैं हाइट या हेड बोलते हैं ठीक हो गया प्रेशर हेड ये हमारे पास क्या चीज होती है ओके और ये पोटेंशियल एनर्जी है ना बेसिकली हमारे पास ठीक है तो ये जो इस इनलेट पे होगी वही टोटल सम किसका होगा यहां पे आउटलेट पे भी अगर हम इन तीनों को ऐड करें प्रेशर को वेलोसिटी को और इसको हाइट को ठीक है अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो क्या होगा वो कांस्टेंट होगा हमारे पास क्या होगा अगर मैं यहां पे सिंपल लिख दूं p1 p प्लस p बाय रो सॉरी हाफ v1 स्क्वायर हाफ v स्क्वायर प्लस gh ठीक हो गया स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या है आ, ये हमारे पास कांस्टेंट ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है और स्टूडेंट्स अगर इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आएगा आ, हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी क्योंकि अगर देखें रो से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को ठीक है तो मेरे पास क्या होगा ये रो रो से कैंसिल हो जाएगी और इन दो क्वांटिटी के साथ रो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो p प्लस रो v2 प्लस रो जी एच ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी ये हमारे पास कांस्टेंट होगी तो एट द एंड हमारे पास जो बर्नॉलीज इक्वेशन आती है वो ये चीज आती है p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट चलिए स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे कि ये अप्लाई कैसे करते हैं और अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे आप वेंचरी ट्यूब है, उसमें आप बहुत अच्छे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अगर वेलोसिटी को कम किया जाए और प्रेशर बढ़े और हमारे पास अगर हाइट कांस्टेंट हो, तो हमारे पास क्या-क्या रिलेशन्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह कुस